எல்லோருக்கும் வணக்கம் நம்ம இன்றைக்கி பூரி மசாலா செய்கிறது எப்படின்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஒரு கப்பு வெங்காயம் ஒரு கப்பு தக்காளி மூணு உருளைக்கிழங்கு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பூண்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி இது எல்லாத்தையும் பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுக்கணும் தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு உளுந்த பருப்பு கடலை பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு உருளைக்கிழங்க வேக வச்சு தோல் உரிச்சுட்டு இது மாதிரி எடுத்துக்கணும் இப்போது பூரி மசாலா செய்கிறது எப்படின்னு பார்க்கலாம் ஒரு வானொலியில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெயை விட்டுட்டு அதில் கடுகு உளுந்த பருப்பு ஜீரகம் சோம்பு கடலைப்பருப்பு இதெல்லாம் தாளிக்கணும் தாளித்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஜிஞ்சரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கார்லிக்கு இதை வந்து நல்லா வதக்கிக்கணும் கொஞ்சம் கருவேப்பிள்ளையும் வந்து சேர்த்துக்கணும் கருவேப்பிள்ளை சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா அரை டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சப்படி போடணும் அரை டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சப்படி போட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம நறுக்கி வச்ச வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா வதக்கணும் வெங்காயம் போட்டதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் தக்காளியும் வந்து அதில் சேர்த்துக்கணும் அப்புறம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் காரத்துக்காக சேர்த்துக்கணும் இது எல்லாம் நல்லா வதக்கணும் வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா இந்த வேக வச்ச உருளைக்கிழங்க சின்ன சின்னதாக நறுக்கிட்டு அதையும் நம்ம கொஞ்சம் சேர்த்துக்கணும் சேர்த்தோடனே ஒரு டம்ளர் தண்ணி வந்து அதுலேயும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கணும் உங்களுக்கு எவ்வளோ அளவு தேவையோ அந்த அளவு தண்ணி ஊற்றுனா போதும் இதெல்லாம் போட்டுட்டு ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சுட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் வந்து மூடி போட்டு வேக வைங்க அதுக்கப்புறம் பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் மூடிய திறந்தா நம்ம பூரி மசால் தயார் இதே பூரி மசாலாவை கொஞ்சம் தலதலன்னு தண்ணியாக வேணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு ஒரு கப்பில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடலை மாவு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நம்ம இட்லி மாவு இதை வந்து அரை டம்ளர் தண்ணியில் கட்டி இல்லாமல் கரைச்சிட்டு அந்த பூரி மசாலில் நம்ம ஊற்றணும் கொஞ்ச நேரம் கொதிக்க விட்டு அந்த பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் கொதிக்க விட்டு இறக்குனா உங்களுக்கு தண்ணியாக வந்து இதே பூரி மசாலா கிடைக்கும் ரெண்டுமே நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வந்து பூரி மசாலா தயார்